सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2020 बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट बी का इस मॉडल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज अभी मतलब दो तीन दिन पहले ही इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है और आज यहाँ पर ये गाड़ी आ चुकी है तो इसको ड्राइव पर भी लेके चलेंगे बट पहले जो चेंजेस वगैरह हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर जो है यहाँ पर दिया हुआ है इस बाइक के अंदर और नॉर्मल जो प्लेन जो सीट आती थी मतलब जो सिंगल सीट यूनिट वाली बाइक है वो भी यहाँ पर मेरे पास में अवेलेबल है वन ट्वेंटी फाइव सी में तो इसमें भी अपन डिफरेंस कर लेंगे कि इन दोनों बाइक में क्या क्या चेंजेस आए हैं तो कंपैरिजन भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अलग अलग आपको मिलती है नॉर्मल बाइक से वो भी देख लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक से गाड़ी का तो यहाँ पर जो है उसको मैंने थोड़ा सा पीछे खड़ा करा है ताकि जो चेंजेस हैं वही वहाँ पर ले जाकर आपको बता दूंगा बाकी सारी चीज़ें यहीं पर आपको बता देता हूँ तो जो हेडलैम्प है वही कन्वेंशनल हेडलैम्प है यहाँ पर हेडलैम्प वगैरह में कुछ चेंजेस नहीं है येलो कलर की जो हेडलैम्प होते हैं नॉर्मल उस टाइप के हेडलैम्प पे एलईडी जो है सेटअप यहाँ पर नहीं आया है और दिखने में जो है पूरी पल्सर 150 की कॉपी है थोड़ा सा भी जो है चेंजेस यहाँ पर नहीं लगते हैं टायर साइज वगैरह की बात करें तो जो है इसके अंदर 80 हंड्रेड सेवनटीन टायर यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट के अंदर टू फोर्टी mm का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ बी जो रूल्स आ चुका है तो रिफ्लेक्टर्स जो है यहाँ पर माउंट कर दिए गए हैं और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम से जो है ये गाड़ी लेस है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर लगा हुआ है दिखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है बट अगेन जो सेफ्टी फीचर है वो होना ज़रूरी ही है तो ये यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा हुआ है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का तो ये है इस गाड़ी का फ्रंट स्नैरियो फ्रंट फेस जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है उसी के बाद में नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये फाइबर में इंजन काउल मिल जाता है जो कि अपन जब पहले आई थी 150 आती थी, थी उसको अपन यू जी फाइव बोलते थे उस टाइम पे आया था और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता था अब इसके अंदर भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा ये है कैटेलिटिक कन्वर्टर जो कि आपको प्रूफ कर देता है कि ये गाड़ी बी एस है और साथ ही यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर मिलता है आपको इसके अंदर एफ आई नहीं है बिकॉज अगर एफ आई देते तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर जो है दिया गया है साथ ही इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर है उसमें भी आपको चौक नहीं मिलता ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इसके अंदर आपको चौक मिल जाएगा एफ आई वाली गाड़ियों में भी नहीं मिलता है और इसमें भी आपको चौक नहीं मिलता है अभी आइडियल करके भी बता दूँगा आपको कि जब ये गाड़ी आइडियल करती है फर्स्ट टाइम जो है क्रैंक करेंगे तो किस टाइप से जो है साउंड वगैरह प्रोड्यूस करती है और बाकी सेंटर में अगर बात करें इंजन की तो स्पैक्स वगैरह जो हैं उसमें दो पॉइंट जो है कम हुए हैं यानी कि अगर पावर आउटपुट की बात करें तो 11.8 पॉइंट की पावर ये जनरेट करती है और साथ ही टॉर्क की अगर बात करूं तो 10.8 पॉइंट न्यूट्रन मीटर का टॉर्क इस बाइक के अंदर आपको मिलता है तो टू पॉइंट जो है वो दोनों में पॉइंट टू एम और पॉइंट टू बी जो है वो ड्रॉप हुआ है पावर आउटपुट में बाकी अगर गियर्स की अगर बात करें तो वो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं वन डाउन एंड आगे फोर जो गियर्स हैं वो अप जो है वो लगेंगे एक नीचे बाकी चार ऊपर और ये पूरा जो है एक जैसा मतलब दिया हुआ है कि इस पर आप आराम से पैर रख के आगे पीछे कर सकते हैं बट अब जनरली आदत ऐसी हो गई है कि बाइक को जो है अपन आगे वाले ये जो सिलेक्टर है इसे से यूज़ करते हैं चाहे नीचे करने हो चाहे ऊपर करने हो और इसका स्मूथनेस वगैरह कैसा है इंजन की रिफाइनमेंट कैसी है वो तो मैं आपको चलाऊँगा जब इस बाइक को तभी बता पाऊँगा तो अभी यहाँ पर एक ये लॉक दिया हुआ है जिसमें आपको बैटरी वगैरह एक्सेस करनी है तो वो कर सकते हैं अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो कि इस बाइक को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और नो डाउट दिखने में बहुत ही क्लासी लगाता है वो इस गाड़ी का ये थ्री डी लोड लोगो रेड कलर नहीं है ऑरेंज कलर टाइप है दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर टैप लगी हुई है बिकॉज ये बिल्कुल अभी नई नई आई है इसको निकालूंगा तो इसके ऊपर निशान जो है वो बन जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे डेट्स वाई मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया जब ये गाड़ी सेल आउट होने जाएगी कंप्लीट पीडीआई वगैरह होगी इसकी तब उसके अंदर वो लोग जो है निकाल के पूरे क्लीन वगैरह करके एक बार वॉश करके और फिर इसको सेल आउट करेंगे साथ ही सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको जो है एंड्योरेंस के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि गैस चार्ज सस्पेंशन है नाइट्रोक्स सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं सारी गार्ड जो है वो भी आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है और उसी के साथ साथ में इंटीग्रेटेड फुट रेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है चेन जो है अब आपको पूरी कंप्लीट सील मिलती है इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आपको बार बार साफ सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी कि या चेन ल्यू वगैरह का जो है कोई झंझट इसके अंदर नहीं होने वाला है साथ ही ये एक और फुट रेस्ट दिया हुआ है जो अगर क्रॉस में अगर कोई बैठ पीछे बैठता है तो उनके लिए ये हो जाएगा और अगर कोई साड़ी पहन के अगर जैसे पीछे आपकी
तो ये आप लोगों ने देखी गाड़ी को नीचे से पूरी इंजन वगैरह देखा सस्पेंशन सेटअप देखा ये टायर हगर दिया हुआ है पीछे वाले टायर साइज की अगर बात करें तो एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ इसमें पीछे वाला टायर जो है हंड्रेड नाइन्टी सेवनटीन टायर दिया हुआ है सेम प्रोफाइल है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए एक बार चेक कर लेना बेस्ट है इसलिए मैंने चेक कर लिया अदरवाइज कभी क्या पता अगर कुछ चेंज हो जाता तो ये रिफ्लेक्टर पीछे ये पीछे की टेल लैम्प एंड अब आ जाते हैं इस ग्रेब रेल पर जो कि आपको ये जो है स्प्लिट ग्रेब रेल बोल सकते हैं वो यहाँ पर दी हुई है ऑरेंज कलर में जो कलर आप वीडियो में देख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है उसमें कोई टोन या कलर करेक्शन नहीं करूँगा ताकि जो रियल एक्चुअल कलर है वो दिख जाए 125 ट्वेंटी यहाँ पर लिखा हुआ है 150 फिफ्टी यहाँ पर लिखा आता था 150 सीसी में पूरी सेम है सीट काफ़ी अच्छी है कुशनिंग ठीक है और अच्छी हो सकती थी जो राइडर की सीट है वो ज़्यादा अच्छी है कम्पेयर टू पीलियन की सीट से बट यहाँ पर एक इशू ये आएगा जो साइड में बैठेंगे जो नीचे मतलब यहाँ पर पैर रख के बैठेंगे उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पर उनको ग्रेबरेल पकड़ने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है जो पूरी कंप्लीट ग्रेबरेल आती है वो अच्छे से वो लोग जो है पकड़ सकते हैं दैट्स ऑल बाकी लुक वाइज जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है यहाँ पर आपको ये जो टैंक ग्रिप वो भी मिल जाती है पल्सर का जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर थ्री में लोगो 11.3 लीटर के आसपास का जो है अप्रॉक्स फ्यूल टैंक मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी आपको रेंज प्रोवाइड कर देगा 52 टू फिफ्टी किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज आप इससे निकाल सकते हो अगर आप अच्छे से चलाते हो तो फॉल्स क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी जो है हैंडलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं जब आप गाड़ी को एजेस पर लेके जाते हैं शार्प टर्न वगैरह लेते हैं तो ये काफ़ी यूजफुल होते हैं बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो शायद मैंने बनाई हुई है तो आप जाके वो देख सकते हैं क्वालिटी जो है बटन वगैरह की सभी चीज़ें स्विचेस की बहुत अच्छी है तो ये चीज़ अच्छी है अभी इसमें ग्लास लगे हुई नहीं है बिकॉज ये गाड़ी अभी जस्ट आई है तो दैट्स वाई यहाँ पर ग्लास नहीं है ये भी लगा हुआ नहीं था यहाँ पर जो क्रैश गार्ड बट वो मैंने लगवा दिया ताकि आप लोगों को बता सकूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी रिगिड फील होता है ताकि आपकी आपकी गाड़ी वगैरह गिरती भी है तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगा वो चीज़ अच्छी है की है यहाँ पर किल स्विच दिया हुआ है गाड़ी के अंदर सेल्फ और ये सारी इल्यूमिनेटेड जो है स्विचेस दिए हुए हैं रात में इसके अंदर लाइट जलती है और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस सेगमेंट में इन्हीं गाड़ियों में आते हैं मतलब पुलसर लाइनअप में ही आपको देखने को मिलते हैं अब इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए आप पूरा एक बार ऊपर जाके नीचे आता है एंड यहाँ पर कई सारे फीचर्स जो हैं आप लोगों को बता देगा कि ट्रिप है ट्रिप भी वगैरह जो है सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो और यहीं से आप इन्हें रीसेट वगैरह कर सकते हो फ्यूल कितना है वो सभी चीज़ें ये बटन जो है वो बहुत टाइट है और अभी भी इसको टाइट ही रखा गया आई डोंट नो वाई इसको थोड़ा सा सही किया जा सकता था ये विंड स्क्रीन लगी भी तो है बट ये सिर्फ शोपी से काम नहीं करती और इस बाइक में रिक्वायरमेंट भी नहीं है एटी हंड्रेड की स्पीड पे आप क्रूज़ करेंगे तो वहाँ पर विंड स्क्रीन आपको कुछ काम में भी नहीं आनी है तो ये तो आप लोगों ने देख ली जो नॉर्मल स्प्लिट सीट वाली पल्सर वन ट्वेंटी है अब जो प्लेन सिंगल सीट वाली है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ आपको तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो आपको इंजन काउल इसमें दिखेगा इसमें आपको इंजन कॉल नहीं दिखेगा ठीक है यहाँ पर ये जो टैंक के पास में एक आ, ये पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको ये पूरा प्लेन डिज़ाइन में मिलता है यहाँ पर कुछ भी आपको मतलब इसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं और वहाँ पर वो देख सकते हैं आप ये ग्राफिक्स यहाँ पर इसको दिए गए हैं तो ये ग्राफिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा जो है मैच भी कर जाते हैं जो बाइक की पूरी कलर स्टाइल है जो थीम है उसको मैच कर जाते हैं नेक्स्ट जो है आपको अगेन सीट का ही सबसे बड़ा फंडा है यहाँ पर स्प्लिट सीट मिलती है और इस वाली बाइक में जो है आपको ये प्लेन सीट मिलती है अब नेक्स्ट यहाँ पर ये पूरी ग्रेबरेल मिलती है आपको और वहाँ पर स्प्लिटेड जो है वो ग्रेबरेल मिलती है तो ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है इन दोनों बाइक्स के अंदर बाकी पूरी जो बाइक है वो सेम है उसमें और कोई बड़ा डिफरेंस है ही नहीं जो डिफरेंस थे तीन चार वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं बाकी कम्प्लीटली किसी भी एंगल से आप देख लो साइलेंसर भी अगर आप देखेंगे इधर से ये जो साइलेंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है इसको अपन सुनने वाले हैं पीछे जो है इसके अंदर ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं 130 थर्टी mm के और आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं यहाँ पर भी सेम वही सीनैरियो है आगे आपको डिस्क मिलते हैं पीछे यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं तो ये साइलेंसर वगैरह सभी चीज़ें सेम दी हुई है तो दोनों गाड़ी आप लोगों ने अच्छे से देखी अब इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन हो क्वेरी हो कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर दो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो बहुत सारे अपडेट्स आप लोग मिस कर रहे हो तो वो जो है ज़रूर से आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाओ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप लोगों के साथ में ऑटोमोबल से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ
टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है जैसे ही आप बाइक को उठाते हो तो आपको फील होती है कि मतलब बहुत ही लाइटली प्रिसाइजली जो है आप बाइक को आगे बढ़ा सकते हो एंड हैंडल बार जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर सेट किया हुआ है जिससे आपको हल्की सी हैग्रेसिव पोजीशन मिलती है बट आप आराम से इसके ऊपर कंफर्टेबली जो है बैठ सकते हैं तो अभी तो मैं वही फील कर रहा हूँ यहाँ पर कि काफ़ी अच्छे से मैं बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी के ऊपर एंड चलने में मुझे बिल्कुल भी इसको चलाने में प्रॉब्लम सी नहीं हो रही है बिल्कुल एकदम कम्फर्ट वाली पोजिशन पर बैठा हुआ हूँ और जो फुट पैक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ हैं जिसकी वजह से मुझे पैर भी आगे पीछे नहीं करने पड़ रहे हैं और प्रॉपर वे में जो है कम्प्लीट तरीके से अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आ, मेरे जो घुटने हैं वो टैंक के वहाँ पर ही लगे हुए हैं जिससे आराम से मैं इसको मनोवर भी कर सकता हूँ तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक तो इसको एक बार टर्न लेके देखते हैं टर्निंग रेडियस पता चल जाएगा ओके तो जो है थोड़ा सा वेट फील होगा अगर 125 सीसी की दूसरी बाइक से आप कंपेयर कर दो चाहे आप ड्यू 125 से कंपेयर कर लो तो इसके हैंडल में थोड़ा सा वेट फील होने होने लग जाता है आपको जब आप टर्न लेते हैं तो बट जैसे आप अभी सीधी में चला रहा हूँ तो सीधे यहाँ पर इसको क्रूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है एज एन सच और गेयर जो हैं वो भी काफ़ी स्मूथली शिफ्ट होते हैं बट और ज़्यादा स्मूथ हो सकते हैं शाइन वन के गेयर जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं एंड इंजन भी जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ फील होता है बट ओवरऑल एक वन ट्वेंटी जो ये पल्सर है उसको चलाने में आपको एक अलग मज़ा आएगा अलग जो है आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज ये बाइक जो है लगती नहीं है वन ट्वेंटी फाइव सी सी की बिकॉज आगे नहीं वन फिफ्टी सी सी के प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई है जो वन फिफ्टी सी सी वाली पल्सर आती है तो और एक इसकी जो रोड अपली है जो रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है तो जो लोग पढ़ेंगे कि वन ट्वेंटी फाइव सी सी उनको पता चलेगा अदर एन सबको ये लगेगा ये वन फिफ्टी सी सी बाइक है तो ओवरऑल जो है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है चलाने में स्मूथ फील हो रही है वाइब्रेशन वगैरह जो है थोड़ी सी हाई स्पीड पर टेस्ट करेंगे अभी सिटी में चल रहे हैं तो यहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ फोर्टी फिफ्टी जो रोड रेगुलर नॉर्मल अभी मैं चला रहा हूँ तो चार पाँच हज़ार आठ के बीच में जो है इसको रैव कर रहा हूँ और काफ़ी स्मूथली चल रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्लच भी जो है नॉर्मल वेट है उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा सॉफ्ट है आ, एक अच्छा सा है कि आपको गेयर चेंज वगैरह करना है तो आप ईजिली उससे कर सकते हो बट हाँ अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो फिर भी आपका थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्लच जो है थोड़ा सा हार्डर साइड में अब थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं थ्रोटल एंड लेके चलते हैं थोड़ी सी स्पीड गेन करते हैं ऑल द वे बाइक पूरी नहीं है तो मैं 80 से ऊपर जो है क्रॉस नहीं करने वाला हूँ बट अगेन 60 से एम पे भी अभी आ, मैं आ चुका हूँ सिक्सटी फाइव ओके बिल्कुल भी जो है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर थोड़े से भी वाइब्रेशन हैं सेवेंटी वन फुट पैक्स पे हैंडल बार पे कहीं पर भी जो है नाइट टैंक वगैरह पर वाइब्रेशन फील हो रहे हैं अब हल्के से मुझे फुट पैक्स पे फील होना चालू हुआ है सेवेंटी फाइव जैसे ही क्रॉस कराए एटी ओके इससे ऊपर मुझे जाना नहीं है बट हाँ सेवेंटी फाइव से ऊपर थोड़े से फुट पैक्स में वाइब्रेशन आ जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं चलते हैं यहाँ से एक बार वापस से टर्न लेके देखते हैं और पता करते हैं कि इसका कैसा क्या साउंड है तो एक बार इसको बंद करता हूँ फिर चालू करूँगा वापस से अब चलते हैं इसको ले और आइडियल जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर पी एम वन थाउजेंड आर पी एम के आसपास जो है ये आइडियल करता रहता है इंजन इसका ओके okay. इनिशियल जो है इसका पुल बहुत ही अच्छा रहता है मतलब बीस की स्पीड तो ऐसी गेन करती है बिल्कुल मतलब मज़ा सा आ जाता है और ज़ीरो टू सिक्सटी भी काफ़ी अच्छी टाइम में कर लेती है और हल्की सी हेवी फील होती है पावर जो है वो अगेन एलेवन पॉइंट एट बी एच पी का है टेन पॉइंट एट एन एम का टॉर्क इसके अंदर मिलता है पॉइंट टू बी एच पी का पावर ड्रॉप जो हुआ है वो फील हो जाता है बिकॉज बाइक जो है वो हेवियर साइड है और इंजन जो है वो थोड़ा सा छोटा है वहीं अगर इसी पावर आउटपुट में आप अगर शाइन से अगर बात करते हैं टेन पॉइंट एट बी एच पी के आसपास में तो वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है पावर टू वेट रेशो में वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है बट ओवरऑल अगर आपको एक ए बाइक चाहिए जिस पर आपको क्रूज करना है सेवेंटी एटी की स्पीड पर तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही अच्छी जहाँ आप हाईवे पे भी इसको लेके जा सकते हैं चाहे आपको सिटी में क्रूज करना है वहाँ पर भी आप लेके जा सकते हो फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है इसका वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है बट अगर वो काम नहीं कर रहा है तो रियर ब्रेक पे आप बिल्कुल भी जो है इस बाइक को नहीं चला पाओगे बिकॉज उसके अंदर बाइट्स तो अच्छी है बट वो इतनी कंट्रोलिंग पावर जो है वो ऑफर नहीं करता है तो फ्रंट ब्रेक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड ऑल दो ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आती है जैसा कि मैंने आपको बताया ही था वहाँ पर उसका मॉड्यूल अवेलेबल है तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है अभी मैंने फिफ्थ गेयर में डाली है देखता हूँ स्लो करके इसको आ, तो ओके अब इसको थोड़ा सा रेव करता हूँ कि कितनी जो है ये आगे ऊपर तक जा सकती है अभी फिफ्थ गियर में च
चाहे आप सिक्सटी की स्पीड पर तो थर्ड गियर का जो बैंड है वो भी काफ़ी अच्छा है उसके बाद में फिफ्थ गियर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है फर्स्ट और सेकेंड गियर जो है वो थोड़े से छोटे फील होते हैं तो ये है मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन दी ऑल न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी पल्सर वन ट्वेंटी फाइव का अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेल एक्न वाले बटन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियोज भी आपको रेगुलर मिल जाए सुबह थैंक फॉर जिस वीडियो सी टू नेक्स्ट वीडियो नाइस डे बाय एंड ड्राइव सी